இந்த ஊரடங்கு நேரத்தில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் தாழ் நிலைக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் இந்திய அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியது மக்கள் கையில மிக குறிப்பா ஏழை மற்றும் அடித்தட்டு மக்கள் கையில பணம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது ஒண்ணுதான் மிகப்பெரிய ஒரு வழியா இருக்கும் அப்படின்னு நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார வருணர் முறைதைக்குரிய திரு அபிஜித் பானர்ஜி கருத்துக்களை பகிர்ந்து இருந்திருக்கிறார் மேலும் குறிப்பா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற உலக நாடுகள் என்ன செய்யறாங்க அவரோட நாட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அதிகமான சலுகைகளை அறிவிக்கிறாங்க அதே போன்ற விஷயத்தையும் இந்தியாவில பின்பற்றினாங்க அப்படின்னா மேபி இந்த பொருளாதார தாக்கத்தினுடைய இருந்து கொஞ்சம் வெளியுறவுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அபிஜித் பானர்ஜி அவர்கள் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி அவர்களோட மிக முக்கியமான பொருளாதார தாக்கங்கள் பற்றியும் இது எப்படி மீட்டுருவாக்கம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தியும் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எப்படி பொருளாதார நிலைமைகள் சென்றுகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும் காணொலி காட்சி மூலமா தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் அபிஜித் பானர்ஜி அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களை தான் நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் மிக முக்கியமான அந்த நேரத்தில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பினாங்க என்ன சொல்லி இருந்தாருன்னா வலிமையான தலைவர்களால் இந்த விஷயத்தை சமாளிக்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா வலிமையான தலைமை தேவைப்படுது நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அபிஜித் பானர்ஜி அவர்கள் உங்களுக்கே தெரியுங்க உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய வல்லாதிக்க நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய வலிமையான தலைவர்கள் என்ன மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன மாதிரி நடக்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கிறத மக்கள் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க சோ இந்த கருத்தை நான் நிச்சயமா ஏற்க மாட்டேன் இந்தியாவுடைய தற்போதைய பொருளாதார நிலைமை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கவலைக்குரிய விஷயமா தான் இருக்கு ஆனா ஆப்டர் கொரோனா லாக்டவுன் பிறகு நாம இது எப்படி மீட்டுருவாக்கம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே அரசனுடைய திட்டமிடல் கையில தான் இருக்கு அதை பொறுத்து தான் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதே சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அபிஜித் பானர்ஜி தற்போதைக்கு இந்த கொரோனா லாக்டவுன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார தேக்கம் இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா முதல்ல சலுகை திட்டங்களை அறிவிக்கணும் அந்த சலுகை திட்டங்களை அறிவிச்சாதான் நம்மளால ஓரளவு மக்கள் இருந்து மீட்க முடிஞ்சு அதன் பிறகு பொருளாதாரத்தை மீட்க முடியும் குறிப்பா என்ன சொல்றாருன்னா அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற உலக நாடுகள் எல்லாம் சலுகை திட்டங்களை மிகப்பெரிய அளவு அறிவிக்கிறாங்க அமெரிக்கா பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஜிடிபி ல டென் பெர்சன்டேஜ் இதுக்காக ஒதுக்கிருக்காங்க ஆனா இந்தியாவில இப்போது வரைக்கும் ஒன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி ஒதுக்கிறதுக்கே நம்ம மிகப்பெரிய அளவுல பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதை முதல்ல தவிர்த்துட்டு அதிகபட்சமான சலுகைகளை அறிவிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அபிஜித் பானர்ஜி அதே போல மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தையும் பதிவு பண்ணிருக்காரு அபிஜித் பானர்ஜி அதாவது வங்கி கடன் தவணைகளை இப்போதுக்கு அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒத்தி வச்சிருக்காங்க ஆனா இதை விட சிறப்பான கூடுதலான நடவடிக்கைகளை அரசால் எடுத்துக்க முடியும் இந்த காலாண்டுக்கான வங்கி கடன் தவணைகளை வந்து அரசே செலுத்தணும் அந்த விஷயத்த அவங்க மேற்கொண்டா கூட இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நகர்வா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அபிஜித் பானர்ஜி மிக முக்கியமாக தெளிவான ஒரு கருத்தை வந்து அபிஜித் பானர்ஜி அவர்கள் பதிவு பண்ணிருக்காங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இப்போதைக்கு சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு சலுகைகளை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நான் பார்க்க முடியுது ஆனா ஒட்டுமொத்தமா என்னுடைய பார்வையில தொழில் துறைக்கு நீங்க சலுகைகளை அறிவிக்கிறது தொழில் துறைக்கு நீங்க கடன்களை கொடுப்பது அப்படிங்கறத காட்டிலும் மிக முக்கியமா இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு நான் இதை மட்டுமே சரின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா அமெரிக்கா போன்ற வல்லாதிக்க நாடுகள்ல மக்கள் கையில டைரக்டா போய் பணம் சேர்ற அளவுக்கான திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க மக்கள் கீழே போய் பணத்தை கொடுக்கறாங்க இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய மக்கள் கொண்ட நாடுகள்ல அறுபது சதவீதத்துக்கும் மேல அடித்தட்டு மக்கள் நடுத்தர மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க சோ அவர்கள் கையில நேரடியாக நீங்க பணத்தை போய் கொடுக்கணும் அப்படி நேரடியா நீங்க பணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா தான் மக்கள் செலவு பணம் தொடங்குவாங்க செலவு பண்ணாங்கன்னா பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் பணப்புழக்கத்தின் மூலமாக பொருளாதாரம் மீண்டும் தன்னுடைய பயனிலைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இந்திய அரசு செய்ய வேண்டிய முதல் வேலையே மக்கள் கையில டைரக்டா போய் பணத்தை கொடுப்பது அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்கா தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணிருக்காரு அபிஜித் பானர்ஜி மிக குறிப்பா இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றாரு அதாவது இப்போதைக்கு இந்தியா முழுக்க பாத்தீங்கன்னா ரேஷன் அட்டைகள் அந்தந்த மாநிலங்கள் இருக்கு ஆனா பொதுவாக பல ஏழை மக்கள் கையில இன்னுமே ரேஷன் அட்டைகள் இல்லாம இருக்கு அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு வர வேண்டிய இந்த அரிசி பருப்பு போன்ற அத்தியாவசிய உணவு தேவைகள் போய் சேராம இருக்கு சோ உடனடியாக அரசாங்கம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தற்காலிகமான ரேஷன் அட்டைகள் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு போல ஒரு தற்காலிகமான ரேஷன் அட்டைகளை உருவாக்கலாம் அது ஆதார் கூட இணைச்சு அவர்களுக்கு இப்போதைக்கு இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் தேவைப்படக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு ஒரு வசதியான ஒரு ஏற்பாடா இருக்கும் சோ அதையும் அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அபிஜித் பானர்ஜி அதே போல ராகுல் காந்தி ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு இந்த ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் மாநில அரசுகள் சுயமாக தன்னாட்சியோடு செயல்படுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதிக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங
அதற்கான முன் நகர்வு எடுத்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா இந்த நேரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார தேக்கல வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னா மற்ற வருணர்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த நகர்வுகள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நன்றி நபர்களை மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் மற்றும் நிகழ்ச்சி சந்திக்கிறோம் விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் 